，该用汤了。沈氏，把汤端上来吧。老子当小雪干要饭那两年，伸手也称霸过几条街，这点小伎俩还想跟我比划？说呀，这我走过来不知道为什么，你这腿就突然伸出来了，我是躲闪不及啊！你可真会暴脏叫屈啊！全屋的丫鬟婆子都看着呢，你竟然编造出如此谬言来！沈玉，你太可怕了！我可怕。周一慧，你在伸腿的时候就应该料到，这碗汤绝对会洒。这现在是泼在你身上，要是泼到老太太怎么办？泼到你娘怎么办？你蛮好有个分寸吧？你信口雌黄，祖母，我没伸腿。你没伸腿，那你跟上天起誓，你要是伸腿了的话，就面目生疮，孤独终老。你够了，你不怕忌讳？你们这么变来变去，也没个头绪。这一会伤了是事实，也不能委屈了沈氏。但是这件事情，不能这么不明不白的就过去。我老太太老眼昏花，没看到事情的经过。你们几个一直都在旁边，看见了没有？你们是聋了还是哑了？没听见老太太训话吗？是吴奶奶不知为何突然摔倒，把汤泼到了小姐身上。是，是吴奶奶的问题。小姐根本没有伸腿。你们都可看清了，吴奶奶刚到周府。可不能冤枉了他。看清楚了，就是吴奶奶的问题。行，我真是现在才看明白呀、啊，你们周府上下是齐心合力给我演了出窦娥冤呢。放肆！沈氏，你把一会烫成这样，还在这里胡搅蛮缠。真是掉心眼罩啊！给我出去，跪着。行，听您的。要不然你们这场戏可不是白演了吗？哎呦！娘，怎么样？一会儿大夫就来了啊！阿月，老太太这是有心刁难，想赶沈鱼走呢。不如我们就趁这个机会让她历练历练，看看她是不是有心待在你身边。娘，不管怎样。沈云如今受到处罚，皆因我而起，我不能坐视不管。你先回去吧，戴夫人进去吧。相公，你怎么来了？你先起来吧，我去找他们理论。他们铁了心要冤枉我，去理论也没用。但倘若今日不理论，一步退，步步退，岂不是一直要受制于人？你还不了解你娘子我呀？吃亏受罪的事儿，我怎么可能干？这样，你帮我去把陶红找过来。为何找他？这你就别管了。你把他找过来，然后你呢，就乖乖回去待好。老太太他们目标是你，只要你不出错，他们挑不出来什么毛病的。嗯，快去吧，我没事儿，快去快去，去吧去吧，快快
，你下去，我来。那个沈氏可还老实的跪着？鬼老太太，跪是跪着呢，只是，只是什么？没直接跪在地上关系是他们先动手的。我管家几十年了，还从未碰到像你这样少条失教、不讲体统之人。把周春给我叫来，把他给我绑了，开祠堂取家法。是。动家法，老子可不吃这亏。不，孙喜突然感到身体十分不。是，可能要外出瞧病，您就不用麻烦周氏护送了啊。哎，你给我站住！站住！快来人！快来人呐！快！都是死人呐！你们。老太太，这是人呐！跑出去了！追！别让他跑了！走。哎哎，你拜天也不下，直接亮身份造访。其他人不论，万一吓跑了你的小娘子怎么办啊？就算周家人跑光了，他也不会跑。哦，这么相信他呀、啊？那可不，我可相信他的人品了。别追我了，我不回去。嗯，着实了得。这不正主来了？大外甥，你怎么来了？谁是你大外甥？我不是让你在周家站稳脚跟吗？这去哪儿啊？我人命关天，保命要紧，回头我给你细解释啊。去哪儿啊？这马是你的吗？借我用一下好不好？租金从我工钱里面扣啊。你说借就借、啊，别让他跑了，在那儿呢，快！东家，咱们是一条船上的人，江湖救急，人命关天，你放我一马，江湖救急啊！驾。走啊，马哥！马哥，你走啊！姑娘，那留步，老太太传您去回话。我不回去，别以为我不知道。你们家法刑具都准备好了是吧？就等我回去挨打受罪了。我不回去。老太太有命，姑奶奶快下马呀！谁有命我也不回去。拉姑奶奶下马。你,你们别动我！不回去，不回去，不回去，把他打下来。啊他说了不想回去，你没听见啊？你们二位是什么人？为何插手我周家家事？我本也不想插手，不过现在人在我马上，我就不得不管了。鬼子，我们少奶奶，你如何？走。就算被捉回去挨打受刑，心疼的也是周月，与你何干？本王是见不惯不平之事，况且他如果出事了，本王的暗探也就断了。其他暗探可没见你把赤焰接出去过，那分明是他抢的，是本王借的吗？哈，赤焰若是没有你的授意，谁能骑得走啊？今日你很闲啊，雍州借来的那些信函你处理好了吗？要不然。<笑>
人呐！老太太，奴才没用，眼见着吴奶奶她，她，她怎么了？她和两个外男跑了。什么外男？哪来的外男？奴才不知啊。等我们出去的时候，对方已经牵着马等在门外了，为了带走吴奶奶，还打伤了我们一个护院。吴奶奶还说。磨磨唧唧，他说什么了？吴奶奶还说和那个外男睡在一张床上的。哎呦，不知羞耻！什么义父？分明就是红杏初夏的荡妇。这沈氏刚嫁到周家几天呀、啊，就做出如此伤风败俗之事，想必以后……什么以后？像这种不知廉耻之人，怎么配做我周家的媳妇？你去，把周月给我叫来。我倒想看看，他今天怎么护短。夫人，少爷，不好了，不好了！少奶奶打伤了上房的丫鬟和护院，她逃跑了。怎么回事？具体的奴婢也不清楚。不过老太太这会儿气得跺脚，正差人过来喊您去上房呢。哎呦！哎呦，这个丫头就算被责罚，她也不能说逃就逃啊！这也太没章程了。老太太这是冲我来的，就算阿鱼今天乖乖就范，上房那边还是会伸出其他事端来的，躲不掉的。那那我们如何是好啊？娘放心，我自有应对。一切都是阿月的错，让祖母受惊动怒了，也给伯母、给妹妹赔礼了。回头我差人请最好的大夫来，定不会让妹妹落下疤痕。身上留疤是小，人心留疤才是大呀。吴郎，你可知道那沈氏朝秦暮楚，打听广众之下，竟然和两个外男骑马离开。倘若此事就此作罢，那我侯府颜面何存？外男，是何人？能是何人？定是他在外面找的姘头。闺阁女儿，胡说什么？我没胡说。小厮说那沈玉管对方叫什么大外甥，京城里怎么会有他家亲信？原来阿鱼是跟景王走了。那沈氏作风轻浮不说，还故意烫伤你三妹妹。一想到日后要跟这样的侄媳相处，我就心惊胆战。五郎，此事你将如何处理啊？想不到他竟如此放肆。我这就去京张银府报案，叫派了官差去寻，定能很快找到。我看不必，不过是一些宅内的小事，倒不至于报官这样大动干戈。但沈瑜恶意烫伤妹妹一事，绝不能纵容姑息，定要官府彻查到底才是。那，那我岂不是要登堂对质？那是自然，妹妹莫怕。京兆银府内有我当年同窗，定能将此事查清，为妹妹鸣冤。国有国法，家有家规。你作为夫君，执意要大义灭亲，把他送去见官，我不能阻拦。但是，即便是如此，他作为周家媳妇，如此的胡作非为，我如若不惩罚他，一进内廷，那日后……我将如何管理侯府呢？如何选择，你自己定夺吧。既然如此，一切但凭祖母做主。那好，我们以小惩大戒，带他回来，罚他跪一夜的祠堂。此事便作罢。是。阿月，老太太有没有丢呢？你，娘无妨，没事了。当务之急是先找到阿鱼，毕竟他随我进京也出了纰漏才是。你先回房歇着。啊，哦，放心。大哥。
哥，知道你耐力好，也不用这样吧？再跑一会儿吃成了。阿香，真的想好了要走科举一途啊？你是长孙，我们顾家有世代供职太医院。倘若你也从医，彼此间也好有个照应。侄儿确实想走科举一事，嗯，至于医术，顾毅比我更有悟性。哦，也罢，人各有志，何求同归呀、啊？况且现在太医院的差事也不太好当，走科举也好。阿姨啊，你长大了想做什么呀？一个女孩子家能做什么呀？我只希望她能够一生顺遂、平安无事，便是最好了。女孩子怎么了？哥哥考个科举，以后当个文官，我便要习武，当个高手，免得以后你们遭人欺凌。<笑>阿玉，快！这，阿玉，保持距离。你转过去。听说你们满府都在找你那冲洗的娘子，失踪人口也是在我们刑部管辖之内，我帮你找。卓金初到京城，想必是迷路了，些许小事，就不劳烦大家了。哎。他是不是又跟那个警、那个大外甥幽会去了？你跟那个大外甥是亲戚，又忌惮他的势力，但我高家不怕啊。你有需要帮忙的，就和我说，刀山火海，我义不容辞。我现在就想请你帮忙。你说，请你让开。好嘞。为何你每次为高贵妃请平安脉回来，都愁容满面的？贵妃腹中是皇上唯一子嗣，却也是众矢之的啊！我本以为千心一点，就可以逃离朝堂纷争，但现在看来，我太天真了。嗯，既然如此，干脆辞官归乡吧。我只愿我们一家四口平安喜乐。即便我无心参与，我也早已卷入漩涡之中。现在想脱身，难啊！娘，我长大了也要找一个像爹一样的夫君。跟他两情相许，一起孝顺爹娘。<笑>
遗书是谁给弄坏的？胡说是吧？行，我看是你们嘴硬，还是戒指硬？别打妹妹，是我弄坏的。这遗书是顾家先祖注入多少心血才完成的，把手伸出来，伸出来。这点小伤不算什么，哥哥，对不起。没关系的，你不是说以后要学武吗？等哥哥老了，还得让你保护我呢。试验。顾家，沈瑜大半夜的来顾府干什么怎么又是你？不是你这人怎么阴魂不散的？你把我家赤焰拐跑了，我总要看看你去哪儿吧。谁拐你们家赤焰了？那不是在门口待着呢吗？现在不知道是不是找哪个母马约会去了？没个正经。深更半夜孤身潜入顾府，你意欲何为啊？顾府？什么顾府？你不知道这是什么地方？流落街头，避难还得挑地方。你拿我那么多银子，放着好好的客栈不住，为何要屈就这么一间破宅子？那你就是太不了解我了吧？我这个人，出了名的铁公鸡，三文钱买个烧饼我还得看薄厚呢。别说这个破宅子，坟地我都住过。这么厉害？那我告诉你，这间宅子的主人。是曾经谋害皇嗣的太医院院士，顾存旭一家，被皇上满门抄斩，罪大恶极。那咱们这位皇上真的挺仁慈的，这要是我敢谋害皇嗣，我一把火先把他们这宅子给他们烧了，让他们家人魂魄都无处可依。真狠！那你眼眶红什么？这不是刚嫁进侯府，就被家法伺候了。我一个深闺妇人，我的心事能跟谁说啊？只能半夜到这种没有人的地方，独自垂泪到天明。你还知道自己刚进侯府就要被执行家法？我交给你的第一条任务是什么？成为周老太太的贴心之人。那你做到了吗？反正呢，现在情况就是这么个情况，随便你怎么办好了。但是有一条，我概不退款，我死都不退款。那我要你为我做第二件事情。什么？出去说吧，就不要打扰逝者的安宁。你不是说顾家人的罪大恶极？
这世上的善恶本就没有明确的分界，既然已经伏法，就该给逝者留下最后一丝尊严。什么？你让我去偷我小香狗东西？有难度吗？你是不知道，我香狗防我跟防贼一样，每次踏进他房间里面都紧张的不得了。他房间？我们房间？那他也很警惕，总是不行，换个任务吧。我交给你的任务，你只负责执行，没有选择的余地。你干嘛？我们说好的，不偷不抢，诚信满满。我拿出来就用一会儿，用完了就放回去，最多算借。借？那没道理不错。不过，这个任务吧，它有一来一回。报仇双倍。嗯，图纸给我。记仇的，我走了。哎，你就走了？啊？不然呢？这月黑风高的，我一个女孩在这儿，万一遇上歹徒什么的，多危险呢？你不是连坟地都住过吗？鬼都不怕，怕什么歹徒？谢，我们走。刚才说你有点人性，一点也不懂得怜香惜玉。走就走，有什么了不起啊？鬼有什么可怕的？人心才可怕。呢。这大公鸡跟侯福到底是什么关系？小相公平时对我还不错。万一这大公鸡上谋他性命，那我岂不是成了罪魁祸首了？古人说：“君子爱财，取之有道。”不能出卖灵魂。可古人也说了：“人为财死，鸟为食亡。”没事吧，相公？怎么是你啊？来坟地呢，胆子这么小，外强中干。嗯，你吓死我了！你怎么会在这儿啊？你出来京城，没地方可去。我看你一个人出来，我有点不放心啊。你不怪我打伤人逃跑啊？不管怎么样，你先跟我回去吧。嗯，你脚怎么扭伤了？没有，刚才让你吓得有点腿软了。走吧。嗯、相公，你是怎么说服老太太的？我说要报官。啊？那我还是三十六计走为上吧。放心吧，老太太忌惮三妹妹的名声，我一提报官，她自己倒退缩了。没想到，小相公也怪机灵的吧？难道那个妙人与当年获罪的顾家有关系？还不确定，他三句真两句假。虚虚实实，难以捉摸。你不是说他还狠毒的要烧顾家旧宅吗？有可能是欲盖弥彰吧。如若沈瑜真是顾家旧人，那他先以冲喜的身份进入周家，而后又来到京城，莫非他是冲着小荣王案？有趣。若真是如此，我倒是佩服他的勇气。准确的来说，
，算是义气吧。小荣王案早已盖棺定论，而且牵涉甚广。他一介女流若真想翻案，如何与京城权贵斡旋？若他真是顾家救人，你用他当暗卫，风险是不是太大了些啊？还有什么风险是本王不能承担的？殊途同归，正好为本王所用。他一来，就把周府闹得人仰马翻的，这不是个合格的安慰吧？这些年我可没少吃老太太的暗亏，他这样一来，也算是给我解气了。你呀，真能给自己找辙。明日我们还得去趟周府。啊，干什么呀？老太太被沈鱼这一计肯定头风发作，我得给她送个好消息，让她好好缓解缓解。毕竟，我也是她的外孙嘛。什么好消息啊？祖母，那个沈氏。也不知道给五哥施了什么迷魂法，竟公开跟祖母作对。依我看，还是祖母您太仁慈了。不仁慈又能如何呀？我们这里，毕竟是永安侯府，有的事情啊，不能做的太难看了。可那也不能失了规矩啊，从不成婚定性。这简直是不把我们永安侯府放在眼里、啊。不急，既然它是一块滚刀肉，那我们就换一种烹饪方法。换一个？禀老太太，有外客来访。进来回话。是何许人呢？是，是那日带走吴奶奶的大外甥。大外甥，这是何许人呐？竟敢闯我侯府的大门，公然挑衅！他可是孤身一人，可有带帮手或其他乡野村夫一同前来？就带了一个人，还带来了拜天，让我亲手教育老太太。少奶奶，嗯，干什么？五少奶奶，你大外甥来了，少来了，我姐妹都没有，我哪来的？我大外甥，嗯，我，他，他来干什么？他人在哪儿？嗯，说是去拜见老太太了，出大事了。不知晋王殿下突然光临，老朽未曾前去迎接。还望景王殿下多多见谅才是。无妨，老太太有心了。多谢体恤。什么情况？这个大公鸡怎么做上位了？啊，是阿鱼呀、啊。正要派人去叫你，可巧你就自己来了，来，快过来，拜见景王殿下。景王，殿下，叫表哥吧。对对对，我们跟殿下本就有亲，叫表哥更近一些。这大公鸡是景王。周家是他外家，为何他让我做眼线？莫非他想害我小相公，还是他有什么阴谋，要我做这送死的马千足？沈云，把礼物给他。嗯、给我的。是。听说之前客栈遇险，你冒生命危险把五郎给救出来了，本王甚是感动。看看。嗯
不满意？满意。表哥送的礼盒嘛，自然是最好的。<笑>五弟妹果然知礼贤惠。表哥真是慧眼。之前呢，就有人说我不贤，那都是有心人的杜撰。有表哥这句话，算是破了这个谣言了。<笑>瞧这孩子。<笑>谁又说你不贤了？两面三刀的外人呗。好了，今日本王来，还给老太太带来个好消息。哦，是什么好消息呀、啊？我们周府已经很久都没有好消息了，还请景王殿下快快说来。五郎这刚一回京，便资助东南海防，皇上知道之后，龙颜大悦，官职也许下来了。吏部那边行动太慢，本王先过来，给老太太道个喜。你是说周月捐资？捐了多少？听说有半幅身家呀。什么？五郎的报国之心，本王的自愧不如。那些银钱送到户部。光核算都花了半时，皇上知道后都让他裁减一些。不过五郎报国之心甚坚，拒绝了圣上好意，孝当竭力，忠当丹诚。皇上赞誉，五郎没有辱没周家家训，老太太教导有方啊。靖王殿下谬赞了，这个大公鸡真是鱼出如刀，割得老太太肉疼心疼。祖母，您脸色还好吧？相公半副身家就得了皇上的赞誉，果然是我相公，这买卖做的真值。祖母，那皇上赏了老五什么官啊？啊，再怎么说，应该也有五品吧？五品，如今侯爷也只不过当个从五品的礼部闲职，便是皇上赏赐周家。还有嫡子周林在前头，这没有赏赐弟弟到越国哥哥的吧？夫人说的甚是，待明日上朝，本王便启奏陛下，让皇上按照夫人的意思重新决断一下。殿下误会了，臣妇绝不敢质疑皇上。还有一事，景王府多年无人居住，这修缮起来费时费力的，本王想叨扰周府几日，不知是否方便。当然可以、啊。周府本就是你母家，靖王殿下能住下，老朽求之不得。那便叨扰了。两大金主同处一个屋檐，我这不是要露馅吗？这个大公鸡，葫芦里究竟卖的什么药？需时前，务必将钥匙拿到，否则后果自负。吴奶奶。为什么会在这里啊？这是我相公的房间，我不能来啊。可是，您平时也不来少爷房间，少爷他也不让您来。这就是夫妻，上一秒钟互不理睬，下一秒钟就如胶似漆，只是规格情趣，懂不懂？嗯，不懂就对了。听说。你跟上房的英哥关系很好啊，你去帮我打听打听，看看上房那边最近还想怎么刁难我。这不方便。行吧，那我就得跟我相公吹吹耳边风，说我这个周家五奶奶当的，连个丫鬟都使唤不动。奴婢这就去。
该是个重要的东西，它会藏在哪儿呢？你在干什么？我师傅说了，得七天后才能揭开，否则你就瞎了。你成了小瞎子不要紧，害我师傅丢了手艺是大事儿。你是谁？当然是你的救命恩人了。喝药吧。这什么药？你管什么药呢？能治好你的就是好药。怎么有股酸味儿？这药是你师傅开的吗？给你开药还用得着我师傅？你开的？怕什么？喝吧，死不了人，最多变成女孩子。对了，说好的一百两。你你你什么你？喝药吧你。闪电化作雨点，散步在指尖，不知道。